പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പല കുട്ടികളുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മിക്കവാറും സ്കൂളിൽ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ രീതി ഏത് ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് ചോദ്യം വന്നാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഏത് ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കേവലം മധ്യമോ അഥവാ മീഡിയം കാണുക എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷേ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് നേടാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഥവാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് അഥവാ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് തരും പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ എന്നുള്ള രീതിയിലെ ആ ഒരു ചോദ്യഭാഗം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എന്താണ് ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരുടെയും മാർക്കുകൾ ആരോഹണ ക്രമം അഥവാ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മധ്യമം അഥവാ മീഡിയം കാണുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇതുപോലെ ക്ലാസ് ആക്കി തിരിക്കുക അതോ മധ്യമ വിഭാഗമാക്കി തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മധ്യമ വിഭാഗം അതായത് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നോക്കും നാല് കുട്ടികൾ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ ആറ് കുട്ടികൾ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ പത്ത് കുട്ടികൾ മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് കിട്ടിയ ആറ് കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് ടു അൻപത് വരെ കിട്ടിയ നാല് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ മാർക്കാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത് കു മാർക്ക് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്താക്കാം മുപ്പത് കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അവരെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ചെറിയൊരു കള്ളിയിലേക്ക് ഒതുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ മധ്യം നിങ്ങൾ മധ്യ വിഭാഗം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോവുക കാരണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മാത്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആശയം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അതാണ് മാത്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മദ്യമുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തരത്തിൽ സദാ പല ആരോഹണക്രമം അസ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മദ്യമം കാണുക രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇതേ രീതിയിൽ അല്ലാതെ തരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പത്ത് വരെ അല്ലെ നൂറ് വരെ ഇരുന്നൂറ് വരെ മുന്നൂറ് വരെ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ രീതിയിലാണ് കള്ളിയിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിൽ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഈ രീതിയിലാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പത്തിൽ കുറവ് ഇരുപതിൽ കുറവ് മുപ്പതിൽ കുറവ് അഥവാ ബിലോ ടെൻ ബിലോ ട്വൻറ്റി ബിലോ തേർട്ടി ബിലോ ഫോർട്ടി ബിലോ ഫിഫ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ദാൻ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആ രീതിയിൽ എഴുതാം ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി എഫ് അഥവാ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ശരിക്കും ഈ കള്ളിയുടെ പേര് നി
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ പകുതി എടുക്കുക മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും പകുതി എടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളോട് ചോ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കാം ഇരുപത്തൊമ്പതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് ഇരട്ട സംഖ്യ ആക്കുക അപ്പം മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി തന്നെ കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഇനി ഇരുപത്തി ഏഴാണെങ്കിൽ ഒന്നിനോട് കൂട്ടി ഇരുപത്തി എട്ട് ആക്കുക ശേഷം പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി പതി നാല് കിട്ടും ആ രീതിയിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം പകുതി എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് മദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ കളിയിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മദ്യമം കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്താ നോക്കുക അത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ പത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ മാറും നമുക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടാമത് ചോദ്യം വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ സാങ്കല്പിക മദ്യമം എത്ര അതാ വാട്ട് ഈസ് ദ അസ്യൂംഡ് മീഡിയം ഓഫ് ലെവൻത്ത് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ നോക്കുക ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും വീഡിയോ മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് അടിക്കുക ഏത് ചോദ്യം വന്നാൽ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം ക്ലിയർ ആകുക അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ സാങ്കല്പിക മദ്യമം അസ്യൂമഡ് മീഡിയം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മദ്യമം കാണാൻ നോക്കുക അഥവാ പേരിൻ്റെ മീഡിയം അതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ആൻസർ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടി പതിനഞ്ച് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ സങ്കല്പിക മദ്യമം എന്താ എന്താ അസ്യൂമഡ് മീഡിയം ആഫ് ലെവൻത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ കളിയിലേക്ക് നോക്കുക ഈ ഒരു കളിയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് പതിനഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മീഡിയം അഥവാ മദ്യമായിട്ട് കാണേണ്ടത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളിനാണ് അഥവാ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര ആളിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ആളിനാണ് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും വൃത്തിയിൽ ശ്രദ്ധിക്ക പതിനൊന്നാമത്തെ ആളുടെ സങ്കല്പിക മദ്യം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് നോക്കുക നാലിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വരില്ല പത്തിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് ആ രണ്ടും കല്ലിലാകുക ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലും സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തത് പത്തിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കിട്ടി ഇനി കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി കള്ളിയിലത്തെ രണ്ട് നമ്പർ മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് മുകളിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് അഥവാ മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് സമ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് ഇരുപത് വർഷം എത്ര പത്ത് ഇരുപത് പത്ത് വർഷം പത്ത് സമ എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് കിട്ടി ഡി സമ എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് കിട്ടി അഥവാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും പതിനൊന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കള്ളിയാക്കിയ നമ്പറുണ്ട് ഒരു കള്ളിയാക്കിയില്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും മുകളത്തെ നമ്പർ പത്താണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറായിരിക്കും നമ്മൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കുക പത്താണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ പതിനാല് ആ രീതിയിലായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ കാണാൻ ഒന്നുമില്ല നേരെ ഇതിൻ്റെ നേരെയുള്ള നമ്പർ നോക്കാം ഇരുപത് അപ്പോൾ എക്സ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ നേരെയുള്ള നമ്പർ ഇരുപത് പ്ലസ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ബൈ ടു ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഡി ബൈ ടു ആണ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഈ ഡി ബൈ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും എല്ലാം ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ബൈ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് പ്ലസ് ഡ
അപ്പോൾ എക്സ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാധ്യമം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച അഞ്ച് മാർക്കിലെ ചോദ്യമുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് കിട്ടാത്ത ആളുകൾ നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ ടു സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായ ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചതിന് ആൻസർ നൂറ്റി അൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക സെയിം മെത്തേഡ് ഏത് ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും ഈ ഒരു ഐഡിയ എത്തിക്കുക താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്